我想问你，是不是也先请杨市长给我们讲几句话以后，我们接下来再请呃各位媒体朋友啊，有没有什么需要我们说明的部分，来再请大家讨论。我们接下来请杨市长。好，非常谢谢刘副主任委员的介绍。那这个今天非常高兴，也很也很荣幸在这个地方。能够就这个两岸经济合作委员会相关的议题来跟各位做说明，那大家都非常关切两岸经济合作委员会的组成。那今天呢，我们会呃就这个组成的这个内容成员跟各位做一个报告。那大家都知道，两岸经济合作委员会是依照 a g f a 两岸经济合作架构协议第十一条的规定。所设置的委员会，它的任务呢，就是要进行后续的这个这个联系、咨商。那呃，今天呢，我们等等会跟各位说明相关成员，大家就可以知道，那这个的工作呢，呃，是其实呢，是就是延续过去这个呃两岸中间这个各项协商一样的架构啊。那呃，非常的荣幸，呃，本人接受上级的指派，担任这个首席代表。那我们其他的成员呢，有陆委会，有基建会，有经管会，有财政部，有海基会，以及我们经济部相关的单位指派的代表组成啊。那将来呢？呃，我想大家对经合会啊，呃。在还没有组成之前，当然有很多的疑虑。呃，即使我们在呃 A 法立法院通过之后，我们看到十一条啊，其实经合会的组合、它的功能、它的任务啊、呃，都很明确的啊，在里面表达了。也就是说，经合会本身啊，实际上它所承担的，它所承担的，基本上的就是属于各相关议题里面我们所常看到的，它是一个窗口，以及。在各议题还没有签署之前的业务沟通的状态下，就是这样子一个概念。它只不过是它要包括有有一些是要继续就议题来进行协商的这样子沟通，所以呢，它的角色上就跟我们各议题的业务沟通的状态小组是一样的。但是呢，它有协议签署后要执行、要解释，那这个呢就跟协议签署之后的窗口是一样的。什么意思？怎么样把各议题里面具有签署前的专案小组的这样的功能，再加上签署后的窗口的这样子一个呃呃机制，把它连接起来？那在我们来讲呢，我们就参考提法这样子的概念，就是组成一个所谓的啊经合会，但是它不是一个办公室，所以很多人认为说它会取代什么？它会。呃，取代所谓的呃立法、行政、呃司法权，呃，他会共同办公，在哪办公？没有办公室啊。或许有人这样想，是来自于 C 帕的观念。C 帕，各位知道 ，C 帕它有个大前提在一国两制的基础上。第二个 ，C 帕签的时候呢，是呃大陆的商务部跟跟香港特区政府啊、呃、来签来签的。所以 C 帕它有组成一个所谓的呃这样子的委员会，它的委员会在条文上明文的规定，它是要啊，我念念给大家听，它在第十九条的机关安排里，它的名称叫做委员会设立联联络办公室，啊，然后底下写联络办公室分别设在中央人民政府商务部及香港特别行政区政府工商及科技局。所以它是有一个办公室，它是有一个特别的行政组,组成的这样概念。基本上我们这两者之间完全的设计上是不一样的，是不一样的。所以我想这一点，我们可以看到就是两会的架构底下成立经合会，经合会，呃，我们签了一个两岸架构协议，埃克法埃克法底下成立经合会，这个所谓的。两会的架构跟经合会的定位，在这个埃克法协议底下的这个定位啊，这个签约协议跟委员会的组成，跟我们
，提法跟美国的架构其实有非常仿佛的这个这个设计啊。我想这个图主要的重点就是在于所谓的两岸经济合作委员会。不是像某些人讲的，呃，异形啊，这个这个这个，呃，它的功能会让渡主权呐、啊，或者是双方共治啊，这些，我想这里可能都有一定程度的误解。